Hey guys, welcome back to my channel. Today we're going to see the explanation of the most awaited MCU movies, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. This movie is called Marvel Cinematic Universe in the 28th movie. So without wasting time, let's see what's the story offer for us. This movie starts in the first dimension. The first dimension is the first dimension. There is a dangerous side of the creature named Randy Perry. There is a girl 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 named Defender Strange. ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിറർ ഡയമെൻഷനിലുള്ള പവേഴ്സ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു സ്പെല്ല് റെഡിയാക്കി ആ ക്രീച്ചറിനെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കാൻ നോക്കുകയാണ് ബട്ട് ആ ക്രീച്ചർ ആണെങ്കിൽ വളരെ പവർഫുൾ ആയിരുന്നു അത് വീണ്ടും വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ആ കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ നോക്കുന്നു തുടക്കത്തിൽ ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് നന്നായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് തോന്നിയാലും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ആ ക്രീച്ചറിന് അദ്ദേഹത്തെ കയ്യിലും പവർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് ആകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പവർ മുഴുവൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു മിറർ ഷീൽഡ് റെഡിയാക്കി അതിനുള്ളിൽ ആ ക്രീച്ചറിനെ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു ബട്ട് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ആ ക്രീച്ചർ ആ ഷീൽഡും പൊട്ടിച്ച് വെളിയിലേക്ക് വരുന്നു മറ്റൊരു ഓപ്ഷനും ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് ആകട്ടെ അമേരിക്ക ചാവിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് അവളുടെ പവർ അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ആസ് എ വ്യൂസ് ഈ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നു ആ ഗേളിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പവർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് അമേരിക്ക ചാവിസിൻ്റെ പവർ ഇതായിരുന്നു അവൾക്ക് ഓരോരോ യൂണിവേഴ്സിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാനും ഓരോരോ ഡയമെൻഷനിലേക്ക് അവളുടെ ഒപ്പമുള്ള ആൾക്കാരെ സെൻഡ് ചെയ്യാനും പറ്റുമായിരുന്നു ഈ സ്റ്റോറി പ്ലോട്ടിൽ മൂവി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ജീവിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സ് അല്ലാതെ മറ്റൊരുപാട് ഒരു യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് അതിനെല്ലാം നമ്മൾ മറ്റൊരു ഡയമെൻഷനിലാണ് വിളിക്കുന്നത് ആ യൂണിവേഴ്സിലൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡോറിൻ്റെ ആവശ്യം വരും അതിനെ പോർട്ടൽ എന്ന് വിളിക്കും ആ പോർട്ടൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിനുള്ളിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിലേക്ക് പോകാനും കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോകാനും ആ ഗേളിൻ്റെ കയ്യിൽ പവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ക്രീച്ചറിനെ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ആ ഗേളിൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ആ പവർ മുഴുവൻ അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഒരു തരത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഗേളിൻ്റെ പവറിനെ ട്രാവലിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ മൾട്ടിവേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ആസ് ബി ഓൾ നോ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഇത്രയും പവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുമോ അത് കൂടുതൽ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാകും ഈഫ് ഇത്രയും പവേഴ്സ് കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ കയ്യിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റിൽ കാണാം ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ അമേരിക്ക ചാവസിന്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ആ പവർ മുഴുവൻ അബ്സോർബ് ചെയ്തു ഈ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു പ്രൊഫസർ സ്ട്രേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഈ ഗേളിന് ഈ പവറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്നും ഈ പവർ കാരണം പല യൂണിവേഴ്സിൽ നിന്നും ഒരുപാട് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ക്രീച്ചർ അമേരിക്ക ചാവസിന്റെ പുറകെ അവളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അവളുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഈ പവർ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിട്ടാണ് ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് ഈ പവറിനെ അയാളുടെ ബോഡിയിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് ആൻഡ് അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാകുന്നു അമേരിക്ക ചാവസിന്റെ പവർ മുഴുവൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആ കുട്ടി മരിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ സമയം അമേരിക്ക ചാവിസ് പറയുന്നു ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ലൈഫ് സേവ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അമേരിക്ക ചാവിസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു രീതിയിൽ അവിടെ നിന്ന് ഓടി പോകാൻ നോക്കുന്നു ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് തിരിച്ച് അമേരിക്ക ചാവിസിനെ പിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ക്രീച്ചർ ആകട്ടെ ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ചിനെ തള്ളിയിട്ടിട്ട് അമേരിക്ക ചാവിസിന്റെ പുറകെ പോയി അതിന് ടെൻഡക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്ത് അവളുടെ കൈയും കാലും കെട്ടി വെക്കുന്ന പോലെ അവളെ പിടിച്ചു വെക്കുന്നു ഈ ഗേളിന്റെ പവറിനെ അവൾക്ക് ഒരിക്കലും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് അവൾ പേടിക്കുന്ന സമയത്ത് അവളുടെ ഇമോഷൻസ് ഹൈപ്പ് ആകും ഈ ഒരു ടൈമിൽ ആ പോർട്ടൽ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺ ആകും ഈ ക്രീച്ചർ അമേരിക്ക ചാവസിനെ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൾ നന്നായിട്ട് പേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ സമയം മറ്റൊരു യൂണിവേഴ്സിലേക്കുള്ള പോർട്ടൽ ഓപ്പൺ ആകുന്നു താഴെ വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് ആകട്ടെ അയാളുടെ മുഴുവൻ പവറും യൂസ് ചെയ്ത് ആ ക്രീച്ചറിന്റെ ടെൻഡക്കൽസ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് വിടുന്നു ആൻഡ് അമേരിക്ക ചാവസിനെ അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ആ ക്രീച്ചറിന്റെ അടുത്തേക്ക് എടുത്തു ചാടി സ്വയം മരിക്കുന്നു ആൻഡ് അവിടുന്ന് കട്ടായി നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഇതെല്ലാം ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ചിന്റെ ഒരു ഡ്രീം ആയിരുന്നു ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ബെഡിൽ നിന്ന് ഓർക്ക കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേക്കുന്നു ഈ ഡ്രീമിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ ശേഷം അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓരോ ഒരു ചർച്ചിനുള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഇദ്ദേഹമാണ് സ്റ്റീഫൻ സ്ട്രേഞ്ച് നമ്മളുടെ ഈ യൂണിവേഴ്സിന്റെ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് വൺ സിക്സ് ആണ് ഇതുപോലെ തന
ആ ഒക്ടോബസിന്റെ കൈയും കാലും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാജിക്കൽ റോപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് കെട്ടിയിരുന്നു ഈ സമയം ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ചും ബോങ്കും കൂടെ കൂടി ആ ക്രീച്ചറിനെ അടിച്ച് സെറ്റാക്കാൻ നോക്കുന്നു ഈ സമയം നമുക്ക് കാണാം അവിടെ ആ ഗേളുണ്ട് അമേരിക്ക ചാവേസ് ഈ ക്രീച്ചർ ആണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ആ ഗേളിനെയാണ് ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു രീതിയിൽ കുറച്ച് ഫൈറ്റിങ്ങിന് ശേഷം ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് ആകട്ടെ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ പീസ് കൊണ്ട് ഒക്ടോപ്പസിന്റെ കണ്ണിലേക്ക് കൊത്തി അതിനെ അവിടെ വെച്ച് കൊല്ലുന്നു ഈ സമയത്താണ് ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് ആ ഗേളിനെ കാണുന്നത് അമേരിക്ക ചാവീസ് അദ്ദേഹം ആലോചിക്കുന്നു ഇതേ ഗേളിനെയാണ് അദ്ദേഹം സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടത് ഈ സമയം ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് പറയുന്നു ഈ ഗേളിനെ ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ സമയം അദ്ദേഹം റീകോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്രീമിൽ വന്ന സെയിം ഗേളാണ് വോങ്കും ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ചിയുടെ ആ ഗേളിനെ പോയി കാണുന്നു ആൻഡ് അവളോട് പറയുന്നു നിന്നെ ഞാൻ ഡ്രീമിൽ കണ്ടായിരുന്നു ആ ഗേളിനെ പറയുന്നു ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് അത് സ്വപ്നം അല്ലായിരുന്നു അതൊരു രീതിയിൽ റിയാലിറ്റി ആയിരുന്നു ഈ സമയം അമേരിക്ക പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു എർത്ത് പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഓരോ യൂണിവേഴ്സിനും നമ്മളുടെ എല്ലാം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അതുപോലെ മറ്റൊരു യൂണിവേഴ്സിലെ ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ചിനെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടത് അദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പാടുപെടുമായിരുന്നു ആൻഡ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടത് നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു റെപ്ലിക്കയാണ് ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് പറയുന്നു ഞാൻ നീ പറയുന്നൊക്കെ എന്തിനു വിശ്വസിക്കണം നീ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൂഫ് എനിക്ക് താ എങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂ ഈ സമയം അമേരിക്ക ചാവീസ് ആണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ചിനെയും മോങ്കിനെയും കൊണ്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിന്റെ ടെറസ് ഏരിയയിലേക്ക് പോകുന്നു ആൻഡ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു സീരീസിന്റെ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ആ ക്രീച്ചറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി അമേരിക്ക ഒരു പോർട്ടൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ആ പോർട്ടൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തത് ഈ യൂണിവേഴ്സിലേക്കായിരുന്നു ആ പോർട്ടലിലേക്ക് അമേരിക്കയും കൂടാതെ അവിടെ വെച്ച് മരിച്ച ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ചിന്റെ ബോഡിയും കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ബോഡി കാണിക്കാനാണ് വോങ്കിനെയും ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ചിനെയും അവിടേക്ക് അവൾ കൊണ്ടുപോയത് നമുക്ക് കാണാം മറ്റൊരു യൂണിവേഴ്സിലെ ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് അവിടെ മരിച്ചു കിടപ്പുണ്ട് ഇത് കണ്ടിട്ട് ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ചിന് കുറച്ച് വിഷമൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഈ കാര്യം ക്ലിയറും ആകുന്നു അമേരിക്ക ചാവിസിന്റെ കയ്യിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ യൂണിവേഴ്സിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഉണ്ട് ബട്ട് അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു അമേരിക്ക ചാവസിനെ അന്വേഷിച്ച് വന്ന ആ ഒരു ക്രീച്ചർ ഒരാൾ മാത്രമല്ല അമേരിക്ക ചാവസിന്റെ പുറകെയുള്ളത് അവളിലുള്ള ആ പവേഴ്സ് എല്ലാം അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പേര് അവളുടെ പുറകെയുണ്ട് ആൻഡ് അതുമാത്രമല്ല ഈ ക്രീച്ചേഴ്സിനെ എല്ലാം അമേരിക്ക ചാവസിന് പുറകെ വിടുന്നത് മറ്റൊരു ഈവിൾ പവർ ആണ് ആൻഡ് ആ ഈവിൾ പവറിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ ഡീൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്ക ചാവിസിന് ലൈഫ് ലോങ് ആയിട്ട് ക്രീച്ചേഴ്സിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടി വരും ഈ സമയം ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് പറയുന്നു ഇത് മൾട്ടിവേഴ്സിനെ പറ്റിയുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് സോ മൾട്ടിവേഴ്സിനെ പറ്റി നല്ല നോളജ് ഉള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പോകേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അയാൾക്ക് സ്പെല്ലിനെ പറ്റി നല്ല നോളജ് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഡിഫൻഡർ സ്ട്രേഞ്ചിന്റെ ബോഡി അവിടെ ഒരിടത്ത് തന്നെ മണ്ണിനടിയിലിട്ട് മൂടുന്നു അവിടെ നിന്ന് കട്ടായി നമുക്ക് വാണ്ടയെ കാണാം വാണ്ട ഒരു വിച്ച് ആണ് സ്കാർലറ്റ് വിച്ച് വാണ്ടയ്ക്ക് മാജിക്കൽ സ്പെൽസും അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിവേഴ്സിനെ പറ്റി നല്ല നോളജും ഉണ്ട് അവൾക്കാണെങ്കിൽ അവളുടെ രണ്ട് കുട്ടികളെ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ എല്ലാ സ്വപ്നത്തിലും അവൾ അവളുടെ രണ്ട് കുട്ടികളുടെയും കൂടെ ഹാപ്പിയാണ് ബട്ട് എന്ന് മോർണിംഗ് ടൈം ആകുമ്പോൾ അവൾക്ക് ആ ഡ്രീമിനെ കട്ട് ചെയ്ത് റിയാലിറ്റിയെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ആൻഡ് അവൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു അവളുടെ കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ അവളുടെ കൂടെ ഇല്ലാന്ന് വളരെ അപ്സെറ്റ് ആൻഡ് സാഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് ആണ് വാണ്ടയുടേത് ഈ സമയം നമുക്ക് വാണ്ടയെ കാണാം വാണ്ടയാണെങ്കിൽ ഒരു ആപ്പിൾ ഗാർഡനിലാണ് വാണ്ടയെ കാണാൻ വേണ്ടി അവിടേക്ക് ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് വരുന്നു ഈ സമയം ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ വാണ്ടിയോട് പറയുന്നു ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് വാണ്ട വന്നത് ആൻഡ് അതുപോലെ ഞാനിപ്പം അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ആൻഡ് അതിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഒരു വിച്ചിനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ കഴിയൂ ആൻഡ് എന്റെ മുൻപിൽ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് ഈ പ്ലാനറ്റിലെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിച്ചാണ് സ്കാർലറ്റ് വിച്ച് ഈ പോയിന്റിൽ വാണ്ട ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കുന്നു ഈ സമയം അമേരിക്ക ചാവിസ് എവിടെയാണ് ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ആലോചിക്കുന്നു ആ ഗേളിന്റെ പേര് അമേരിക്ക ചാവിസ് ആണെന്ന് ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വാണ്ടയ്ക്ക് അറിയാവുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഈ സീരീസിന്റെ
ബട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റു യൂണിവേഴ്സിൽ അതർ ഡയമെൻഷൻ അവിടെയുള്ള വാണ്ടയുടെ റിപ്ലിക്കാസിന് അവളുടെ കൂടെ അവളുടെ കുട്ടികളും കാണും അങ്ങനെ വാണ്ടയുടെ കൂടെ കുട്ടികളുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വേൾഡിലേക്ക് പോകാനും അവിടെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ജീവിക്കാനുമാണ് വാണ്ടയുടെ പ്ലാൻ പല യൂണിവേഴ്സിലും നമ്മളെ പോലെ തന്നെ റിപ്ലിക്കാസ് ഉണ്ട് ബട്ട് അവരെല്ലാം നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും അവരുടെയെല്ലാം സിറ്റുവേഷൻസ് ഏകദേശം സിമിലർ ആയിരിക്കും ബട്ട് ദിങ് ഈസ് അവരുടെ ചോയ്സും ഫെയ്റ്റും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് റൈറ്റ് നൗ വാണ്ടിയുടെ പ്രോബ്ലം ഇത് മാത്രമാണ് അവൾക്ക് മറ്റുള്ള യൂണിവേഴ്സിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ആൻഡ് അവൾക്ക് നല്ല ഐഡിയ ഉണ്ട് അമേരിക്ക ചാവിസിൻ്റെ കയ്യിൽ അതിനുള്ള എനർജി ഉണ്ടെന്ന് അമേരിക്ക ചാവിസിൻ്റെ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാണ്ടയ്ക്ക് സുഖമായിട്ട് മറ്റൊരു യൂണിവേഴ്സിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും ആൻഡ് അവളുടെ കുട്ടികളായ ബില്ലിയും ടോമിയും ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിവേഴ്സ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ പോയി ജീവിക്കാനാണ് വാണ്ടിയുടെ പ്ലാൻ ബട്ട് അമേരിക്ക ചാവിസിൻ്റെ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തതിലൂടെ ആ കുട്ടി മരണപ്പെടും വോങ്ക് ഈ സമയം പറയുന്നു നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ കുട്ടിയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വാണ്ടയെ അനുവദിക്കില്ല നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും അമേരിക്കയെ രക്ഷപ്പെടുത്തും ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു സാംറ്റം സാങ്ച്വറിയും മാജിക്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടീച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പിൽഗ്രിമേജ് ആണ് അവിടെയുള്ള മുഴുവൻ ആംഡ് ഫോൾസും യൂസ് ചെയ്ത് വാണ്ടയ്ക്കെതിരെ അവരൊരു ഷീൽഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു കാഠ്മണ്ഡുവിൽ മാത്രമല്ല ഇതുപോലുള്ള സാങ്റ്റം പല സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് വോങ്ക് ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള സാങ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ അവിടേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു ആൻഡ് എല്ലാവരും ചേർന്ന് വാണ്ടയെ തടയാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്ക ചവസിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അവസാനം അവിടേക്ക് സ്കാർലറ്റ് വെച്ച് വരുന്നു ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വോർ അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സ്കാർലറ്റ് വിച്ചിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് കാമായിട്ട് സംസാരിച്ച പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നു ബട്ട് സ്കാർലറ്റ് വിച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നു അമേരിക്ക ചാവസിനെ തരാതെ ഈ പ്രോബ്ലം ഒരിക്കലും സോൾവ് ആകാൻ പോകുന്നില്ല അന്നെ എനിക്കറിയാം അമേരിക്ക ചാവസ് ഇപ്പോൾ കമർതാജിലാണുള്ളതെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വന്നത് കമർതാജിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ബോണ്ടയെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മജീഷ്യൻസ് എല്ലാവരും ചേർന്ന് തടയുന്നു എൻ്റെ മജീഷ്യൻസിന്റെ എല്ലാം ഷീൽഡ് ഫോഴ്സിൽ വാണ്ടയ്ക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല ബട്ട് ഈ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു വാണ്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി മൈൻഡ് മാനിപ്പുലേഷന്റെ പവേഴ്സ് ഉണ്ട് വാണ്ടിയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മാജിക് കൊണ്ട് ആ മജീഷ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഷീൽഡിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആളെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അയാളുടെ ഫോക്കസ് തെറ്റുകയും ചെറിയ രീതിയിൽ അവിടെ ഒരു ഷേക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ആ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ വാണ്ടിയുടെ മാനിപ്പുലേഷൻ കാരണം അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടേണ്ടി വരുന്നു ഈ സമയം മാജിക് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ആ ഷീൽഡിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം കട്ടാകുന്നു ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലേക്ക് വാണ്ട് അവളുടെ പവർ മുഴുവൻ യൂസ് ചെയ്ത് ആ മുഴുവൻ ഷീൽഡും നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നു നമുക്ക് ഈ പോയിന്റിൽ മനസ്സിലാകുന്നു ന്യൂയോർക്ക് സാങ്റ്റം സാങ്റ്റോറിയം മാത്രമല്ല ന്യൂയോർക്ക് ലണ്ടൻ ഇവിടുത്തെ ഒക്കെ സാങ്റ്റോറിയസ് നിന്നുള്ള മജീഷ്യൻസ് ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാം അവരുടെ ഐഡിയ യൂസ് ചെയ്ത് വാണ്ടെ തടയാൻ നോക്കുന്നു ഇവരെല്ലാവരും ഒരുപാട് ശ്രമിക്കുമെങ്കിലും വാണ്ടെ ഇവർക്കാർക്കും പരാജയപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നില്ല ബിക്കോസ് വാണ്ടയുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് പവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ഒരു രീതിയിൽ ഉപദ്രവിച്ചിട്ട് വാണ്ട കമർതാജിനുള്ളിലേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങുന്നു ഈ സമയം അമേരിക്ക ചാവസിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് അവളെ ഒരു ഗ്ലാസിന്റെ വേൾഡിൽ ലോക്ക് ചെയ്തിരുന്നു കുറച്ച് സമയം വാണ്ടി അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും വാണ്ടിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു അത് ഗ്ലാസിന്റെ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് വെറുതെ തോന്നുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ആ യൂണിവേഴ്സിൽ നിന്ന് റീഡയറക്ട് ചെയ്ത് വെളിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന വാട്ടറിലൂടെ റിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് വാണ്ട വെളിയിലേക്ക് വരുന്നു ആക്ച്വലി ഗൈസ് ഈ പോയിന്റിൽ എന്തുമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് അത് കാണാനുള്ളൊരു സീനാണ് അമേസിംഗ് വി എഫ്എക്സ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാണ്ട അവിടേക്ക് വന്നിട്ട് അമേരിക്ക ചാവസിനെ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കുന്നു ഈ പോയിന്റിൽ അമേരിക്ക വല്ലാതെ പേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവളാണെങ്കിൽ പേടിച്ചത് കൊണ്ട് അവളുടെ ഇമോഷൻസ് ഹൈപ്പ് ആകുന്നു ആൻഡ് അവിടെ വെച്ച് ഏതോ യൂണിവേഴ്സിന്റെ പോർട്ടൽ അവൾ ഓപ്പൺ ആക്കുന്നു ഇപ്രാവശ്യം അമേരിക്കയുടെ കൂടെ ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് ആ പോർട്ടൽ വഴി ഏതോ യൂണിവേഴ്സിലേക്ക് ചെന്ന് വീഴുന്നു ഈ സീനിൽ നമുക്ക് കാണാം ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സസ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അമേരിക്ക ചാവിസും ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ചും പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിന്റെ മൊമെന്റ് അനുസരിച്ച് ഒരുപാട് മൾട്ടിവേഴ്സസ് ക്രോസ് ചെയ്ത് അവസാനം
ടായോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പീഷീസിന്റെ എക്സ്റ്റെൻഷന് വേണ്ടി ഈ യൂണിവേഴ്സിലെ ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ജീവൻ കളഞ്ഞിരുന്നു ഈ ടൈമിലാണെങ്കിൽ ആ സാങ്ക്ടത്തിൽ നിന്ന് മോഡോ ഇറങ്ങി വന്ന് ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ചിനെ ഹഗ് ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് വിചാരിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ ഇവൻ എന്റെ യൂണിവേഴ്സിൽ വെച്ച് എന്റെ എനിമി ആണെങ്കിലും ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും മോഡോ അവരെ രണ്ടുപേരും വിളിച്ചോണ്ട് പോയി അവർക്ക് ടീ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഈ സമയം മോഡോയോട് ഇവിടെ നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നു വാണ്ടേ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവൾ ആയിരിക്കുകയാണെന്നും അവളുടെ കയ്യിൽ ദ ഡാർക്ക് ഹോൾഡ് ദ ബുക്ക് ഓഫ് വിഷാന്തി ഉണ്ടെന്നും പറയുന്നു ആ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സ്പെൽസും സിൻസും ഡാംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് ആൻഡ് ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ അമേരിക്ക ചാവസിനെ പറ്റിയും അവളുടെ ബോഡിയിലുള്ള എനർജിയെ പറ്റിയും പറയുന്നു ആൻഡ് അവളുടെ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യാനാണ് വാണ്ടി അവളുടെ പുറകെ നടക്കുന്നതെന്നും ആ പ്രോസസ്സിലൂടെ അമേരിക്ക മരിക്കുമെന്നും ഒക്കെ പറയുന്നു ആൻഡ് വാണ്ടി ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അവളുടെ കുട്ടികളെ തിരിച്ചു പിടിക്കാനാണെന്നും കുട്ടികളുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിവേഴ്സിലേക്ക് തിരികെ പോകാനാണെന്നും പറയുന്നു ഈ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇതെല്ലാം മോഡോയുടെ ഒരു ട്രിക്കായിരുന്നു അവരാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ചിനും അമേരിക്ക ചാവസിനും സെർവ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ടീയിൽ ഏതോ രീതിയിലുള്ള സഡേഷൻ ഡ്രിങ്ക്സ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് കട്ടേ നമുക്ക് അടുത്ത സീനിൽ അവരെ രണ്ടുപേരും ഒരു ചില്ല് കൂടുന്നുള്ളിൽ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന കാണാം ഈ സമയം അവിടെ വെച്ച് ആ യൂണിവേഴ്സിലെ ക്രിസ്റ്റ്യൻ പാബനെ ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് കാണുന്നു കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ചിനെയും കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരു ടീം മെമ്പേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു ആൻഡ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നു ആ ഓർഗനൈസേഷന്റെ പേര് ഇലുമിന അതിൽ നിന്നാണ് ആൻഡ് അതിൽ അഞ്ച് മെമ്പേഴ്സാണ് ഉള്ളത് ആ യൂണിവേഴ്സിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി എല്ലാം അവരുടെ കൈകളിലാണ് മറ്റൊരു യൂണിവേഴ്സിൽ നിന്ന് വന്ന ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ചിനെയും അമേരിക്ക ചാവിസിനെയും വളരെ സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടാണ് അവർ നോക്കി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളാണെങ്കിൽ ക്യാപ്റ്റൻ മാർവലാണ് ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് ഫോറിലെ റീഡ് റിച്ചാർഡ് ബ്ലാക്ക് ബോൾട്ട് ആൻഡ് ക്യാപ്റ്റൻ കാർട്ടർ ചാൾസ് ജേവി ഇത്രയും പേരാണ് ആ ടീമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ സമയം ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു അദ്ദേഹം മറ്റൊരു യൂണിവേഴ്സിൽ നിന്നാണ് വന്നത് ആൻഡ് അതുപോലെ വാണ്ടയെ പേടിച്ചാണ് അവിടേക്ക് വന്നതെന്ന് സ്കാർലറ്റ് വിച്ച് അവരുടെ പുറകെയുണ്ട് സ്കാർലറ്റ് വിച്ച് ഒരു ഈവൾ ആണ് ആൻഡ് അവളാണ് പ്രശ്നത്തിനൊക്കെ കാരണം എന്ന് ഈ സമയം അവരെല്ലാം ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ചിനോട് പറയുന്നു ഈ വേൾഡിന്റെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാർലറ്റ് വിച്ച് അല്ല പകരം നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് ബട്ട് ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ചിന് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വേൾഡിന്റെ കേസ് ആകുന്നത് ഈ സമയം അവരെല്ലാവരും കൂടി പറയുന്നു അവരുടെ യൂണിവേഴ്സിലെ ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ചിന്റെ കയ്യിലായിരുന്നു ബ്ലാക്ക് ഹോൾഡ് വന്നിരുന്നത് ആൻഡ് ഇതേ ഡാർക്ക് ഹോൾഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ വാണ്ടയുടെ കയ്യിലുള്ളത് ആൻഡ് ഇവർ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിന്റെ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്ത് ത്രീ വൺ എയ്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഈ യൂണിവേഴ്സിലെ ഈവിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് തന്നെയാണ് ആ യൂണിവേഴ്സിലുള്ള വാണ്ട അവരുടെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പാവൻ ലേഡിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർ കേൾക്കുന്നില്ല പകരം ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ചിനെ തന്നെ വില്ലനായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയം ഇലുമിനാതി ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർ ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ചിനോട് പറയുന്നു ലാസ്റ്റ് ടൈം താവോസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള വാറിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് ആ ഡാർക്ക് ഹോൾഡ് യൂസ് ചെയ്ത് മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്തു ആൻഡ് അവിടെയെല്ലാം ചെയ്ത് ഇൻകർഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി വളരെ ഈവിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് ആയിരുന്നു അവരുടേത് അതിൻ്റെ അവസാനം ആ ഇലുമിനാത്തി ടീമിലുള്ളവർക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ നശിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു അവിടുന്ന് കട്ടായി നമുക്ക് അടുത്ത് സിക്സ് വൺ സിക്സിൽ വാണ്ടയെ കാണാം വാണ്ടയുടെ അടുത്ത് മോജോയെ കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഈ പോയിന്റിൽ വാണ്ട അവളുടെ പവേഴ്സ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്ത് ആ ഡാർക്ക് ഹോൾഡ് വഴി ഡ്രീം വോക്കിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഡ്രീം വോക്കിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈഫ് നമ്മുടെ റെപ്ലിക്കാസ് മറ്റേതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല പകരം നമ്മുടെ സോളിനെ ആ റെപ്ലിക്കയുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ റെപ്ലിക്കയുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മുടെ സോളിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ ലൈഫ് ഈസി ആയിട്ട് ലീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വാണ്ടയാണെങ്കിൽ ഈ സമയം ഡാർക്ക് ഹോൾഡിന്റെ മാജിക് കൊണ്ട് ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് ഇപ്പോഴുള്ള യൂണിവേഴ്സിലെ വാണ്
ആക്ച്വലി ഈ സ്പെൽസ് എല്ലാം ആദ്യം എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് ആ മൗണ്ടൈൻസിന്റെ വോളിലാണ് അതിനുശേഷമാണ് അത് ബുക്കിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യപ്പെട്ടത് സോ ഈ ബുക്ക് നശിച്ചാലും ആ സ്പെൽസ് എല്ലാം ആ മൗണ്ടൈന്റെ മുകളിലുള്ള ബിൽഡിങ്ങിന്റെ വോൾസിൽ കാണും വോങ്ങാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം മോണ്ടൈൻ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്ന ആ മൗണ്ടൈനിലേക്ക് പോകുന്നു ബട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ആ മൗണ്ടൈന്റെ പർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ വരെ മജീഷ്യൻസിന് പോകാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നു സമയം വോങ്ക് പറയുന്നു ഇതിന് മുകളിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള ഒരു മജീഷ്യൻസും തിരിയാവുന്നില്ല ഈ സമയം വോണ്ടയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അവളുടെ പവർ യൂസ് ചെയ്ത് ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു നമുക്ക് കാണാം ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ വോങ്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സ്പെൽസും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്പെൽസ് യൂസ് ചെയ്ത് വോണ്ട വീണ്ടും ഡ്രീം വോക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അവൾ വീണ്ടും എയ്റ്റ് വൺ ത്രീയിലുള്ള വാണ്ടയുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആകുന്നു ഈ സമയം വാണ്ടയുടെ ആദ്യത്തെ ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള അമേരിക്ക ചാവിസിനെ ഡോക്ടർ സ്ട്രെഞ്ചറിയും കൊന്നുകളയാ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ യൂണിവേഴ്സിലുള്ള വാണ്ടയുടെ ബോഡി പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത സ്കാർലറ്റ് വെച്ച് ഇലുമിനാത്തി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് വരുന്നു അവിടെ ഇപ്പോഴും ഇലുമിനാത്തി ടീം മെമ്പേഴ്സ് ഡോക്ടർ സ്ട്രെഞ്ചിനോട് ഓരോന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വാണ്ടെ അവിടേക്ക് വന്നിട്ട് അവിടുത്തെ എൻട്രി സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സും സെർവേഴ്സും എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നു അവിടെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരെ എല്ലാം അവൾ കൊന്നുകളയുന്നു ഈ സമയം ഡേഞ്ചർ സെൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇലുമിനാതി ടീം മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം വാണ്ടയെ തടയാൻ വേണ്ടി അവിടേക്ക് പോകുന്നു ഡോക്ടർ സ്ട്രെഞ്ച് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറയുന്നു നിങ്ങൾ പോയാൽ ശരിയാകില്ല വാണ്ടയുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് പവർ ഉണ്ട് അവൾ അമേരിക്ക കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ബട്ട് ഡോക്ടർ സ്ട്രെഞ്ച് പറയുന്ന ഒന്നും അവർ കേൾക്കുന്നില്ല അവിടെ വെച്ച് കുറച്ച് ഫൈറ്റിംഗ് സീൻസിനൊടുവിൽ വാണ്ട അവരെയെല്ലാം ഈസി ആയിട്ട് കൊന്നുകളയുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ മാർവൽ ആണെങ്കിൽ അവസാനം വാണ്ടിയെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വാണ്ടി അവളുടെ ബ്ലാക്ക് പവർ യൂസ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നുകളയുന്നു ഈ സമയം അമേരിക്ക ചാവസിനെ പൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന ആ ഒരു ലബോറട്ടറിയിൽ ക്രിസ്റ്റീൻ പാമർ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്റ്റീൻ ഈ സമയം അമേരിക്കയും കൊണ്ട് അവിടെ നൂടാൻ തുടങ്ങുന്നു ഒരു രീതിയിൽ ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് അയാളെ പൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന ആ സെല്ലിൽ നിന്നും വെളിയിൽ കടന്ന് അമേരിക്കയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് ഈ സമയം പറയുന്നു വാണ്ടി ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അവളുടെ പ്രൈമറി ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്ക ചാവസിന് എനർജി മുഴുവൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിരിക്കും സോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വെളിയിലേക്ക് പോകണം ഈ സമയം ക്രിസ്റ്റീൻ പറയുന്നു ഈ യൂണിവേഴ്സിലുള്ള ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് ബുക്ക് ഓഫ് വിശാന്തി എവിടെയാണ് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചതെന്ന് അവൾക്ക് അറിയാമെന്ന് പറയുന്നു ക്രിസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞ വഴിയെ ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ചും അമേരിക്ക ചാവസും കൂടെ പോകുന്നു വാണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഇലുമിനാതി ടീം മെമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാം കൊന്നതിന് ശേഷം അമേരിക്ക ചാവസിനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് അവളുടെ പുറകെ വരുന്നു ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ വാണ്ടിക്ക് മുൻപിലേക്ക് ഒരുപാട് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് കൊണ്ടിരുന്നുണ്ടെങ്കിലും വാണ്ടി അതെല്ലാം പൊട്ടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് മുന്നോട്ട് വരുന്നു ഈ സമയം ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ചിന് സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോക്ക് റൂം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അവർ ആ സമയം നിന്നിരുന്ന യൂണിവേഴ്സിന്റെ വെളിയിലുള്ള ഒരു ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലേസിലേക്ക് അവരെത്തുന്നു ഇത് കണ്ട ശരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് കുറെ യൂണിവേഴ്സിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആണെന്നാണ് ആൻഡ് ഈ ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷനിലാണ് ആ യൂണിവേഴ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്ലാക്ക് ഹോൾഡ് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് ഈ സമയം ആ ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷനിൽ വന്നിട്ട് ബുക്ക് ഓഫ് വിശാന്തി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓൺ ടൈമിൽ അവിടേക്ക് വേണ്ട വരുന്നു അമേരിക്ക ചാവസിന്റെ എനർജി മുഴുവൻ അവിടെ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഈ സമയം അമേരിക്ക ആണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവൾ വീണ്ടും അവളുടെ പവർ കൊണ്ട് ഒരു പോർട്ടൽ ഓപ്പൺ ആക്കി അതിലേക്ക് ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ചിനെയും ക്രിസ്റ്റ്യൻ പാമ്പറിനെയും സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വോണ്ടയാണെങ്കിൽ അമേരിക്കയുടെ പവർ യൂസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഒരു പോർട്ടൽ ഓപ്പൺ ആക്കുന്നു ഈ പോർട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് നൗ ഡ്രീം വോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വോണ്ട ഇരിക്കുന്ന ആ യൂണിവേഴ്സിന്റെ പോർട്ടൽ ആയിരുന്നു ആൻഡ് അവിടെ ഡ്രീം വോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വോണ്ടയുടെ ബോഡിയുടെ അടുത്തേക്ക് അമേരിക്ക ചാവിസിനെ എടുത്തെറിയുന്നു അമേരിക്ക ചാവിസ് ആ യൂണിവേഴ്സിലേക്ക് വന്നതും വോണ്ട അവളുടെ ഡ്രീം വോക്കിംഗ് നിർത്തുന്നു അവിടുത്തെ വാണ്ട ഈ സമയം അവളുടെ കുട്ടികളുടെ അടുത്തേക്ക് തിരികെ പോകുന്നു ഇതേ സമയം എർത്ത് നമ്പർ എയ്റ്റ് വൺ ടുവിലുള്ള വാണ്ട അമേരിക്ക ചാവസിനെ ഒരു ടേബിളിലേക്ക് കെട്ടിയിടുന്നു മാജിക് കൊണ്ട് ആൻഡ് അവളുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ആ എനർജി മുഴുവൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്ലാൻ റെഡിയാക്കുന്നു അവിടുന്ന് കട്ടായി നമുക്ക് ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ചിനെയും ക്രിസ്റ്റ്യൻ പാമ്പറിനെയും കാണാം അവരിപ്പോൾ ഏതോ ഒരു യൂണിവേ
ഡെഡ് വേൾഡിലെ കുറെ ഈവിൾ സോൾസ് ആണ് കുറെ ഈവിൽ സോൾസ് എവിടെ നിന്നോ വന്ന് ഡോക്ടർ സ്ട്രേജിനെ തടയുന്നു ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ മരിച്ച ബോഡിയിലൂടെ ഡ്രീം വോക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അത് നേച്ചറിന് എഗ്നസ്റ്റ് ആണ് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സോൾസ് ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ചിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ഒരു രീതിയിൽ ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് ആകട്ടെ ആ ഡെഡ് സോൾസിൽ നിന്നല്ല ഹോൾഡ് ഓൺ ചെയ്ത് അവരെല്ലാം ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് ഒരു പവർ സോൾസ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നു ആൻഡ് ആ സോൾസിനെ എല്ലാം കൊണ്ട് വാണ്ട അമേരിക്ക ചാവസിന്റെ പവർ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആ മൗണ്ടനിലേക്ക് പോകുന്നു ആൻഡ് ഇവിടെ വെച്ച് മാർവൽസിന്റെ ഒരു വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫൈറ്റിംഗ് സീൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സി ജി ഐ ഗ്രാഫിക്സും വി എഫ് എക്സും ഒന്നിനൊന്ന് ബെറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡെഡ് ബോഡിയിൽ ഡ്രീം വോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് അവിടേക്ക് വരുന്നു ആൻഡ് അമേരിക്ക ചാവിസിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നോക്കുന്നു ബട്ട് ആസ് വി ഓൾ നോ സ്കാർലിറ്റ് വിച്ച് ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയിരുന്നു കുറച്ച് സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ചിന് സ്കാർലിറ്റ് വിച്ചിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്ട്രേഞ്ച് അതിനെ മാത്രം സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നില്ല സ്ട്രേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ നേരെ അമേരിക്ക ചാവസിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നു ആൻഡ് അവളോട് എഴുന്നേക്കാൻ പറയുന്നു അമേരിക്ക ചാവസിന് മനസ്സിലാകുന്നു ഡിഫൻഡർ സ്ട്രേഞ്ച് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇപ്രാവശ്യവും ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് അവളുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് പവർ എല്ലാം അബ്സോർബ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ബട്ട് ഈ സമയം ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് പറയുന്നു ഇല്ല അമേരിക്ക നിന്നെ കൊല്ലാൻ എനിക്കൊരു പ്ലാനും ഇല്ല ആൻഡ് നിന്റെ കയ്യിൽ അതിന് മാത്രം പവർ ഉണ്ട് നിനക്കത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും പറ്റും ഇന്ന് ഈ വേൾഡിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരാൾ നീ മാത്രമാണ് അമേരിക്ക ചാവിസിനോട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനും അവളുടെ പവറിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനും ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് പറയുന്നു ഈ സമയം അമേരിക്ക അവളുടെ പവർ മുഴുവൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്കാർലറ്റ് വിച്ചിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ബട്ട് വാണ്ടയാകട്ടെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കുറച്ച് വീക്കായിട്ട് തോന്നിയെങ്കിലും രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡിൽ തന്നെ അവളുടെ പവർ എല്ലാം റീഗെയിൻ ചെയ്ത് ഒരു രീതിയിൽ മെന്റൽ മാനിപ്പുലേഷനിലൂടെ അമേരിക്കയെ വീക്കാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുന്നു ഈ സമയം അമേരിക്കയ്ക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു പവർ കൊണ്ടല്ല സ്കാർലറ്റ് വിച്ചിനെ തോൽപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് അമേരിക്ക അവളുടെ പവർ യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു പോർട്ടൽ ഓൺ ആക്കുന്നു ഈ പോർട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു യൂണിവേഴ്സിലേക്ക് ഉള്ളതാണ് ആ യൂണിവേഴ്സിൽ വാണ്ട അവളുടെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സ് ആണ് സ്കാർലറ്റ് വിച്ചിനെ പവർ കൊണ്ട് വാണ്ടിയുടെയും അവളുടെ കുട്ടികളുടെയും അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നു സ്കാർലറ്റ് വിച്ച് ആണെങ്കിൽ അവിടേക്ക് വന്നിട്ട് കുറച്ച് ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ബിക്കോസ് അവൾ അമേരിക്ക ചാവസിന്റെ എനർജി മുഴുവൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയത് ഈ കുട്ടികളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി തന്നെയായിരുന്നു ബട്ട് അവിടെയും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ കുട്ടികളുടെ സ്വന്തം മദറായിട്ടുള്ള വാണ്ട അവിടെ തന്നെയുണ്ട് റൈറ്റ് നോ വാണ്ടയാണെങ്കിൽ സാർ സ്കാർലറ്റ് വിച്ചിന്റെ കോസ്റ്റ്യൂംസിലായിരുന്നു അവൾ കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ട് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു ആൻഡ് അവരുടെ മദറായിട്ടുള്ള വാണ്ടയെ ദൂരെയൊക്കെ വലിച്ചെറിയുന്നു ബട്ട് ഇത് കണ്ടിട്ട് ആ കുട്ടികൾ പേടിക്കാൻ ഉണ്ടായത് അവർ അവർക്ക് കൈ കിട്ടിയ കുറെ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് സ്കാർലറ്റ് വിച്ചിന് നേരെ എറിയുന്നു ആൻഡ് അവരോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു വിച്ചാണ് ഞങ്ങളെ കൊല്ലരുതെന്നൊക്കെ പറയുന്നു ഇത് കേട്ട് വാണ്ടയാണെങ്കിൽ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു ബട്ട് ആ കുട്ടികൾ വീണ്ടും പറയുന്നു ഞങ്ങളെ കൊല്ലരുത് ഞങ്ങളുടെ മദറിനെ വെറുതെ വിടണം ഞങ്ങൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങളെ ഒരിക്കലും കൊല്ലരുത് നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്റെ മദറിനെ ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു സ്കാർലറ്റ് പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾ എന്റെ കുട്ടികളാണ് ഞങ്ങൾ ഞാൻ എന്തിനും നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കണം ഞാൻ ഇത്രയും ദൂരം ഇത്രയും പെയിൻ എടുത്ത് വന്നത് നിങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ബട്ട് നമുക്ക് കാണാം ആ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ സ്കാർലറ്റ് വിജിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പോലും പേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പിലൂടെ ഓടി അവരുടെ മദറായിട്ടുള്ള വാണ്ടയുടെ അടുത്ത് പോകുന്നു അവർ പേടിച്ച് അവരുടെ മദർ വാണ്ടയുടെ അടുത്ത് പോയിരിക്കുന്നു ഈ സമയം സ്കാർലറ്റ് വിച്ച് ആലോചിക്കുന്നു അവർ എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ ഈ ഡാർക്ക് ഹോൾഡും വാങ്ങി അമേരിക്ക ചാവസിനെയും കൊന്ന് ഡ്രീം വോക്കും ചെയ്ത് ഈ യൂണിവേഴ്സിലേക്ക് വരാൻ നോക്കിയത് ആ ഹാപ്പിനെസ് അവർക്ക് ലൈഫിൽ ഒരിക്കലും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ആ കുട്ടികൾ സ്കാർലറ്റ് വിച്ചിനെ അല്ല സ്നേഹിക്കുന്നത് അവരുടെ മദറായിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒറിജിനൽ മദറിനെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് ഈ സമയം സ്കാർലറ്റ് വിച്ചിന് മനസ്സിലാകുന്നു അവരെന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് അവർക്ക് അവരുടെ തെറ്റ് മനസ്സിലാകുന്നു ഒരു രീതിയിൽ വാണ്ട കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തകർന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ തീരുമാനിക്കുന്നു ഇനി അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഒരർത്ഥവും ഇല്ല ആൻഡ് അവരെ കൊണ്ട് ഇത്രയും ഈവിൾ ആയിട്ടുള്ള തിങ്സ് എല്ലാം ചെയ്യിപ്പിച്ചത് ആ ഡാർക്ക് ഹോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്കാണ് ആ ബുക്ക് ആരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നു അവരെ ടെംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ ബുക്കിന് പവർ ഉണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് എയ്റ്റ് വ